হ্যালো নমস্কার ওয়েলকাম টু অ্যানাদার নিউ ব্লগ অফ টেক্সেস এ বাঙালি সবাই কেমন আছো আমরাও খুব ভালো আছি অনেক দিন পর আবার তোমাদের সাথে যোগাযোগ হলো নিশ্চয়ই তোমরা খুব ভালো আছো আজকে রবিবারের সকাল শুরু হবে আলুর তরকারি আর লুচি দিয়ে আজকে একটু ফাঁকি পাজি আলুর তরকারি করব আলুটা আগেই সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম এরপর একটু কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে সেদ্ধ আলুটা দিয়ে হলুদ একটু জিরে গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো কাসরি মেথি ধনে পাতা সমস্ত কিছু দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালো করে জল দিয়ে আর অবশ্যই একটু টোম্যাটো সস দেবে তাহলে টোম্যাটোটা যে দিয়ে কষায়নি মশলাটা সেটা বোঝা যায় না সব কিছু দিয়ে একটু ভালো করে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই আলুর তরকারি রেডি তোমরা অনেকেই জানতে চাও আমি কোথায় থাকি আমি থাকি টেক্সাস স্টেটে ডালাস শহরের খুব কাছাকাছি একটা সিটিতে এখানে আমি থাকি আমার হাজব্যান্ড আর আমার টুইন ছেলে মেয়েকে নিয়ে ওদের জাস্ট ছ বছর বয়স হবে এখানে আমরা অনেক দিন ধরেই আছি ইনফ্যাক্ট আমি যবে থেকে ইউএসএ এসেছি তবে থেকে আমরা ডালাস শহরের কাছাকাছি থাকি তো রিসেন্টলি আমরা এই কামিটিতে বাড়ি কিনে মুভ করেছি যাই হোক গল্প করতে করতে আলুর তরকারি তো হয়ে গেছে এবার লুচিগুলো ফটাফট বেলে নিচ্ছি আমি পারফেক্টলি গোল লুচি বেলার চেষ্টা করি কিন্তু সব সময় বেলতে পারি না মাঝে মাঝে একটা দুটো পারফেক্ট গোল হয়ে যায় তো যদি দেখি খুবই গোল হচ্ছে না তখন আমি বাটি দিয়ে কেটে নিই বাট এগুলো মোটামুটি কাজ চালাবার মতো গোল হয়েছে আর মেন পারপাস হচ্ছে লুচি যেন একদম একদম খুব ভালোভাবে ফোলে তো সেটা ফুল ছিল তাই জন্য পারপাস সলভ সকালবেলা রবিবার দিন এরকম গরম গরম ফুল গোল লুচি দেখলে দিনের স্টার্টটা দারুণ হয় বলো এবার সব কাটা লুচি ভেজে টেজে নিয়ে সবাইকে আগে ব্রেকফাস্টটা সার্ভ করে দেবো ব্রেকফাস্ট বলা ভুল ব্রেকফাস্টটা করতে একটু লেটই হয়ে গেছে কারণ রবিবার দিন তো সবাই একটু লেট করে ওঠে যাই হোক প্লেট রেডি এরপর সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এবার চটপট করে একটু পাতলা করে মাছের ঝোল বানিয়ে নেবো কারণ আমাদের খেতে একটু দেরি হয়েছে ব্রাঞ্চি বলা যেতে পারে তো লাঞ্চে আর সেরকম হেভি কেউ খাবে না কিন্তু যেহেতু সবাই আছে বা আমারা আছে বাড়িতে লাঞ্চ তো সেইভাবে প্রিপেয়ার করতেই হবে অল্প কিছু হলেই তাই জন্য ফটাফট একটু মাছের ঝোল করে নেব মাছগুলো তেলাপিয়া মাছ এখানে তেলাপিয়া মাছের ফিলে পাওয়া যায় আমি ফিলে পিসি আনি কারণ কাটা থাকে না বাঁচতে হয় না বাচ্চারাও খেতে পারে যদিও ওরা কেউই খুব একটা মাছ টাছ খায় না আমার মেয়ে অতটা পিকি না হলেও ছেলে ভীষণ পিকি ইটার তো ওদেরকে খাওয়া নিয়ে ঝামেলাই করতে হয় আমাকে একটু কিন্তু যাই হোক মাছটা ভেজে নিয়ে ফটাফট করে ঝোলটা বানিয়ে নেব তোমাদের সবার পুজোর প্রিপারেশন কেমন চলছে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাচ্ছ না অবশ্যই জানাবে পুজো তো একদম দোর গোড়ায় চলেই এলো আর মাত্র দিন দশ বারো বাকি পুজোর প্রিপারেশন কেমন চলছে কি কি শপিং হলো কি কি প্ল্যান্স একটু সবাই জানিও কলকাতার খবর শুনতে খুব ভালো লাগে আমরা স্পেশালি যারা এত দূরে থাকি কলকাতার খবর শুনে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো ফোনে শুনে আর ভিডিওতে দেখেই মন খারাপগুলো দূর করতে হয় তোমরা যদি শেয়ার না করো তাহলে আমরাও জানতে পারি না সুতরাং একটু প্লিজ কমেন্ট করে জানিও যে তোমাদের পুজোর প্রিপারেশন কেমন চলছে মাছগুলো ফিলে পিসগুলো ফটাফট ভেজে নিয়ে এই ঝোলটা আমি একটা পাতলা একটা ঝোল করি সর্ষের তেলের মধ্যে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে আমাদের এখানে খুব ভালো পেঁয়াজ কলি কিনতে পাওয়া যায় না কিন্তু এগুলো পেঁয়াজ পাতা তো পেঁয়াজ পাতা দিয়ে একটু টমেটো দিই দিয়ে রুটিন যে মশলাগুলো হলুদ গুঁড়োটা একটু বেশি দিতে হবে একটু জিরে গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা চেরা টমেটো এটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে জল দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে মাছ আর ধনে পাতা দিয়ে আর একটু ফুটিয়ে ঝোলটা নামিয়ে রাখবে এক্সেলেন্ট খেতে হয় একদম পাতলা ঝোল কিন্তু খুব টেস্টি হয় এটা যে কোনো মাছ দিয়েই করতে পারো আমাদের দেশে তো ফ্রেশ মাছ পাওয়া যায় রুই কাতলার তো স্বাদই আলাদা ইনফ্যাক্ট ছোট মাছ দিয়েও করতে পারো এটা দেখতে যতটা সিম্পল খেতে কিন্তু সত্যি খুব টেস্টি হয় কখনো ট্রাই করলে আমাকে অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো এই মশলাটা বেশ ভালো ভালো করে কষিয়ে ব্যাস এবার জল ঢেলে দেবো আর আমি গরম জল ইউজ করার চেষ্টা করি রান্নাতে সবসময়তেই ইলেকট্রিক কেটেলে গরম জল করে নিয়ে দিই 
তাহলে রান্নাটা হয়ও তাড়াতাড়ি আর এই কষানোর টেস্টটা নষ্ট হয়ে যায় না আমাদের এখানে এবার আস্তে আস্তে টেম্পারেচার চেঞ্জ করতে শুরু হয়েছে এতদিন অবধি তো বেশ গরম ছিল ইনফ্যাক্ট টেক্সাসে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল এবার এবার আস্তে আস্তে টেম্পারেচার কুলার হচ্ছে ঠান্ডা আসবো আসবো করছে এখানে তো লম্বা শীতকাল সামার যতদিন থাকে ততদিনই ভালো যদিও এক্সট্রিম গরম পড়েছিল তা হলো এবার তো আস্তে আস্তে বাড়ি বন্দি হওয়ার সময় চলে আসছে কিন্তু শীতকাল মানে প্রচুর ছুটি আর প্রচুর ফেস্টিভ্যালস এই যে মাছের ঝোল রেডি বাচ্চাদেরকে নিয়ে আজকে এসেছি একটু পার্কে শনি রবিবারই একটুখানি পার্কে আসার সময় হয় সোম থেকে শুক্র ওদের স্কুল করে আর যা কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে সেটা করে ওদের আর খুব একটা সময়ও হয় না এনার্জিও হয় না সত্যি কথা বলতে আর আমাদেরও সারাদিন অফিসের কাজ টাজ করার পর আর মনে হয় না যে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার একটা কোনো পার্কে নিয়ে যাই স্কুলে তো খেলাধুলা করেই সন্ধ্যেবেলা ওরা একটু পড়াশুনো করে একটু সাইক্লিং করে একটু পাড়ায় ঘোরে ব্যাস ওইটুকুই তো আজকে একটু সময় বার করে পার্কে নিয়ে এসেছি চলো পার্কটা তোমাদের একটু ঘুরে দেখাই পার্কটা বিশাল এলাকা জুড়ে সেটা বুঝতেই পারছো সামনে একটা স্কুল আছে তার সামনে একটা মাঠ আর এই পুরো এরিয়াটা জুড়ে একটা সিঙ্গেল কমিউনিটির পার্ক এখানে প্রতি কাটা কমিউনিটিতে পার্ক কিন্তু ম্যান্ডেটারি একটা দুটো করে চিলড্রেন্স পার্ক থাকে ডগ পার্ক থাকে সুইমিং পুল থাকে মানে আগেও বলেছিলাম না যে বাচ্চাদের এন্টারটেনমেন্ট বাচ্চাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ এখানে সত্যিই খুব উন্নত আমাদের কলকাতাতেও আজকাল দেখি ছোটো ছোটো জায়গাতে পার্ক করার খুব চেষ্টা করে বা অ্যাপার্টমেন্ট কমিউনিটিগুলোর মধ্যেও পার্ক করার খুব চেষ্টা করে আর সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ বাচ্চাদের এত এনার্জি ওরা না হলে স্পেন্ড করবে কোথায় একটু যদি পার্কটা কিছু না থাকে একটু না খেলতে পারে তাহলে বাচ্চারা সারাদিন কি করবে বলো আর যা পড়ার প্রেশার আজকাল বাচ্চাদের মানে বই থেকে তো মুখ তুলতেই পারে না যতটুকু সময় পায় একটু যদি খেলতে খেলতে পারে তাহলে ওদের মাইন্ডটাও ফ্রেশ হয় এই পার্কটার নাম বাটারফ্লাই পার্ক তাই জন্য দেখো কি সুন্দর একটা বাটারফ্লাইয়ের স্ট্যাচু সামনে দিকে করা আছে এটার ওপর বাচ্চারা ক্লাইম্ব করে ওঠেও আর ওই পাশে অনেকগুলো বাচ্চা দোল খাচ্ছে ছোটোবেলায় দোলনা নিয়ে কি বন্ধুদের সাথে ঝামেলা হতো বলো সবাই অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইন টাইমে দোল খেতে যাইত আর একবার দোলনায় উঠলে অন্য কাউকে টার্ন দিতে ইচ্ছা করতো না আমার বাচ্চারা ওই দূরে স্লিপগুলোতে খেলছে ওদেরকে অনেকবার ক্যাপচার করার চেষ্টা করলাম ফ্রেমে কিন্তু কোন টানেলের মধ্যে দিয়ে যে ঢুকে পাচ্ছে খুঁজতেই পার মানে খুঁজে আর বার করতে পারছি না অনেকগুলো ডিভিশন আছে ছোট বাচ্চাদের একটা ডিভিশন বা বড় বাচ্চাগুলোর একটা ডিভিশন আর এটা তো ওয়াটার প্যাড এই দেখো জল পড়তে শুরু করেছে গরমকালে প্রচুর বাচ্চারা এখানে সেই স্প্ল্যাশ পার্টি করে জলে ভিজে স্নান টান করে চেঞ্জিং রুমস আছে চেঞ্জ করে বাড়ি যায় ওই যে লোকগুলো হেঁটে আসছে আমি ভাবছি ওই দিক থেকে একটু হেঁটে আসি চলো অনেকটা দূর অব্দি যাওয়া যায় ওই যে দূরে জঙ্গলগুলো দেখছো রাস্তাটা কিন্তু অনেকটা হাই আজকে রবিবার দিন বিকেল আমরা এই ট্রেলটা ধরে হাঁটতে বেরিয়েছি উজান নুজি পার্কটাতে খেলছিল কিন্তু উজি এখন আমার সাথে হাঁটতে এসেছে উজান সুইং করছে উজি হ্যালো ভালো উজি এখন আমার সাথে হাঁটছে আমরা এই পুরো ট্রেলটা ধরে একদম শেষ অবধি যাব ট্রেলটা ভীষণ সুন্দর আজকে ভেদেরটা খুব সুন্দর হুম একটুখানি কেটে গেছে পায়ে তো যাই হোক আমরা তো রবিবার দিনই সময় পাই কারণ রবিবার দিন বাচ্চাদের স্কুল থাকে না অফিস থাকে না ছুটির দিন তাই জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যায় এখানে এটা একটা স্কুলের ক্যাম্পাস এই যে স্কুলের পার্কও আছে প্রতিগত স্কুলের ক্যাম্পাসে কিন্তু এরকম পার্ক থাকে দেখো বাচ্চাদের পার্কও আছে তোমরা এখন এই পুরো শেষটা আমরা পুরো ট্রেলটা শেষ প্রান্ত অব্দি হেঁটে আবার এদিক দিয়ে ফেরত চলে যাব আজকে এসেছি উজানুজিকে পিয়ানো ক্লাস করাতে ওদের পিয়ানো ক্লাসের টিচারের নেবারহুডটা একটু ঘুরে দেখাই এক একটা নেবারহুড নিজেদের মতো আমাদের নেবারহুডটা যেহেতু কম্পারেটিভলি ব্র্যান্ড নিউ আমাদের গাছগুলো এত বড় না 
বিল্ডিংয়ের আর্কিটেকচারগুলো অন্যরকম বাড়িগুলো একটু অন্যরকম দেখতে এখানের বাড়িগুলো মেজারলি সবই একতলা বা দোতলা বাড়ি হলেও বেশ ছোট বাড়ি এটা খুব পুরনো একটা নেবারহুড আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় এক ঘন্টা দূরে এই যে টিচার ক্লাস করাচ্ছেন ফিরে এসে আজকে আমাদের সব বন্ধুরা মিলে আর আমাদের অনেকের মা বাবা এসেছেন তো মায়েরা মিলে বাবারা নয় আজকে আমাদের গার্লস পার্টি অ্যালং উইথ মায়েরা মারা তো অনেকেই একা থাকেন কলকাতাতে এরকম করে তো পার্টি এনজয় করার সুযোগ খুব একটা হয় না আজকে আমাদের থিম ছিল চাট পার্টি তাই আমরা মেয়েরা সবাই মিলে বিভিন্ন রকম আইটেম প্রিপেয়ার করেছি এমনি ফুচকা দই ফুচকা পাপড়ি চাট দই বড়া ঘুগনি ঝালমুড়ি সমস্ত কিছু নিয়ে আজকে আমাদের ডিনার হচ্ছে এই চাট পার্টির সমস্ত কিছু মায়েদেরকে আমরা প্রিপেয়ার করে দিচ্ছি আর এমনি মজা করছিলাম যে একদম প্রফেশনালভাবে কাউন্টার খুলে বসেছি টাকা দাও ফুচকা নাও তো সেই নিয়েই সব মজা টজা হচ্ছিল আজকে সবাই মিলে গল্প আড্ডা মেরে ছুটির দিন এভাবেই কাটাবো আজকে আমাদের পার্টিতে নো বয়েজ অ্যালাউড ওরাও কিন্তু মাঝে মধ্যে করে তখন কিন্তু আমাদেরও নেয় না তাই আজকে টিট ফর ট্যাট আমার ব্লগটা কেমন লাগছে আমাকে অবশ্যই জানিও আজকে এইটুকুই রাখলাম তোমরা কিন্তু লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে একদম ভুলো না আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো যদি ভালো লেগে থাকে টেক কেয়ার বাই